ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറി ബഡി എല്ലാവർക്കും എൻട്രിയുടെ മലയാളം യു പി എസ് സിയിലേക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മള് കെ എ എസ് യു പി എസ് സി രണ്ടിനെയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ന്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം എഡിഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു യു പി എസ് സി ആസ്പിറന്റ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പല ആളുകളും കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ വിരോധ അല്ലെങ്കിൽ വിരോധമൊന്നും പറയുന്നില്ല അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പല കൺസെപ്ഷൽ ക്ലാരിറ്റി വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത യു എസ് ചൈന ഇഷ്യൂ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന സമയം അതിന് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടുകൾ പലപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു റിലേറ്റഡ് ആയ ന്യൂസുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക ന്യൂസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ എസ് എകളായാലും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജി എസ് പേപ്പർ ആയാലും ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ ഇൻപുട്ട് ലഭിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളും അഥവാ ഒരു നോർമൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ആൻസറും നിങ്ങളുടെ ആൻസറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഇൻപുട്ടുകളായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഇൻപുട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ സ്കോറിംഗിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അമുഖമായി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക കാരണം സ്റ്റഡി നോട്ട്സ് ഫ്രീ എക്സാമുകൾ കൂസ് ഡീറ്റെയിൽസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭ്യമാകുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇസ്രായേൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാവും ഗാസയിൽ നിന്ന് റാഫ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇവാക്യുവേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അവ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗാസയിൽ നിന്ന് മാറുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് മുമ്പ് ആരും ഇത്തരത്തിൽ മാറാനുള്ള സന്നദ്ധത കാണിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ അവര് നിർബന്ധിതരാവുക മറ്റൊരു കാര്യം ഒക്ടോബറിൽ ഗ്രോസ് ജി എസ് ടി കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ലാക്ക് ക്രോറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാരണം ഇതൊന്നും പരീക്ഷ കത്തരത്തിലൊന്നും ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം ജി എസ് ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഇംബാലൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അത് പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സുപ്രീം കോടതിയുടെ വളരെ വലിയൊരു പരാമർശം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം യു പി എസ് സി സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യക്ഷ മീൻസ് അതിന്റെ ഹെഡുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ യു പി എസ് സി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കർക്കശമായ റൂളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം റീജിയണൽ പേജ് ആണ് റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഡൽഹി എഡിഷൻ കൂടി ആയതുകൊണ്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഇത് ഒരു മീൻസ് ഒരു ഇലക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമില്ല കേസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളീയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താര നിബിഡമായ ഒരു ആരംഭമായിരുന്നു കാരണം അത്രയും ഒരു എക്സ്പോഷർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഈ പറയുന്ന കേരളീയം എന്ന് പറയുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പീച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് കൊച്ചി ബ്ലാസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് അത്രമാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് കേരള വില്ലേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഷ്റൂം കോഫി ബ്രാൻഡ് അത് നമ്മൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ മ്യൂസീഷ്യൻസ് മുസിഷോളജിസ്റ്റ് ലീല ഓംചേരി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത എഡിറ്റോറിയൽ പേജിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നാൽ എന്താണ് ഇമ്പാക്ടിങ് എ വുമൻസ് ഫ്രീഡം ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന്
അടുത്തൊരു കാര്യം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേസിക് ആയ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരാമർശം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് ഏതായാലും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് എന്നാന്നുള്ളത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയും അടുത്തത് യു എസും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കാരണം യു എസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏകദേശം ഇസ്രായേലൊക്കെ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ എന്താണ് വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആയ ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് യു എസ് അപ്പൊ ഈ യു എസും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ അപ്പൊ എപ്പം ഇസ്രായേലിനെതിരെ യു എന്നിൽ ഒരു പരാമർശം വന്നാലും അത് വീറ്റോ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രമാരായിരിക്കും യു എസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ യു എസും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്തു വന്നത് എന്നത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അടുത്തത് പലസ്തീനിയൻ പലസ്തീനിയൻ റൈറ്റേഴ്സുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദെൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് മെഹുവ അവര് അവരുടെ ഈ ഒരു പണം വാങ്ങി ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഹൗസ് പാനൽസ് ഡോൺ ഹാവ് ക്രിമിനൽ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഇല്ല എന്നതാണ് എം പിയുടെ വാദം വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് അസംബ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം ഉള്ളതല്ല കാരണം പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാറില്ല അടുത്തത് എന്താണ് ഇവിടെ ബംഗ്ലാദേശ് നോമിനിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ റീജിയണൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു കാര്യം എന്താണ് നന്ദിനി ദാസ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് അക്കാഡമി ബുക്ക് പ്രൈസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആക്സിഡന്റ് നയൻറ്റീൻ ഡെത്ത് പെർ ഹവർ ഇൻ റോഡ് ക്രാഷസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയും ആക്സിഡന്റുകളും മരണങ്ങളും അഥവാ എന്താണ് ഓരോ ഹവറിലും അൻപത്തി മൂന്ന് ആക്സിഡന്റുകളും പത്തൊൻപത് മരണങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നു എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദെൻ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിൽ പുതിയ ഒരു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു പരാമർശം കൂടിയാണ് ദെൻ അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് നെതന്യാഹോ പ്രോമിസസ് വിക്ടറി ഡിസ്പൈറ്റ് പെയിൻഫുൾ ലോസ് ഇൻ ഗാസ അപ്പൊ നെതന്യാഹുവിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഗാസയെ അല്ലെങ്കിൽ പലസ്തീന പരിപൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുക റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ പറയുന്ന ഗാസ കുടിയേറ്റ ജൂതന്മാരുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി ആർക്കുണ്ട് നെതന്യാഹുവിന്റെ മൈൻഡിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇറാൻ പറയുന്നത് മുസ്ലിം കൺട്രീസിനോട് എന്താണ് ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള ട്രേഡ് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇറാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദൻ ഇവിടെ എന്താണ് നോർത്ത് കൊറിയയും ഈ പറയുന്ന മീൻസ് ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീൻസ് യു എസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എ ഐ യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ ഇറക്കിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ടെക് ലീഡേഴ്സും പൊളിറ്റീഷ്യൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു കെയുടെ എ ഐ സമ്മിറ്റിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫർദർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾക്ക് ലഭ്യമാകും ദെൻ അടുത്ത പേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്പോർട്സ് ആണ് ദെൻ ഇവിടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇസ് ഇൻ യൂസ് ഓൺലി ഇൻ ബ്ലഡ് സയന്റിസ്റ്റ് ഡിസ്കവർ അപ്പൊ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി അത് ബ്ലഡിൽ മാത്രമല്ല അതിന്റെ യൂസേജ് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിനോ കില്ലിംഗ് ആസ്ട്രോയിഡ് കിക്ഡ് അപ് മൗണ്ടീൻസ് ഓഫ് ഡെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഈ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് ടോപ്പിക്സിൽ ഡിസ്കഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളുടെ എന്താണ് വളരെ കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആണ് അടുത്ത കേരള എഡിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഡൽഹി എത്രമാത്രം പൊല്യൂട്ടഡ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്തുണ്ട് ചെന്നൈയിലും ഉണ്ട് ഈ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഡയബറ്റീസിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് റിസ്ക്
അപ്പൊ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികൾക്ക് സംഭാവന നൽകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് പല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് കാരണം ബ്ലാക്ക് മണിയുടെ അതിപ്രസരം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ ബ്ലാക്ക് മണിയുടെ അതിപ്രസരം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാരണം പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ആര് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ ബി ജെ പി സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് എന്താണ് ഇവ എസ് ബി ഐയുടെ ലിമിറ്റഡ് ബ്രാഞ്ചസിന് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരം മുതൽ വൺ സി ആർ വരെ ആയിരം ദെൻ ടെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ദെൻ വൺ ലാക്ക് ദെൻ ടെൻ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ടെൻ ലാക്ക് വൺ സി ആർ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ടുകളിലായിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എസ് ബി ഐയിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബോണ്ട് വാങ്ങുന്നു ഞാൻ ഏത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കാണോ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്റെ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് അത് പണമായിട്ട് വാങ്ങാം അപ്പൊ അതാണ് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് ഇത് ബ്ലാക്ക് മണി ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ചെയ്തത് എന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാദം പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ടീവ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഒരു സെലക്റ്റീവ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഈ റൂളിംഗ് പാർട്ടി ഫ്രം അണേത്തിങ് ദി ഐഡന്റിറ്റീസ് ഓഫ് ഡോണേഴ്സ് ടു ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് ദെൻ ഹോൾഡിംഗ് ഹോൾഡിംഗ് ദം ത്രൂ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഏജൻസീസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് പി ഐ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയത്ത് എന്ത് തന്നെയായാലും ഇവിടെ ആരാണോ റൂളിംഗ് പാർട്ടി ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും റൂളിംഗ് പാർട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ആളുകളും ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതേസമയത്ത് ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയെ ആരാണ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ റൂളിംഗ് പാർട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ റൂളിംഗ് പാർട്ടി എന്ത് ചെയ്യും അവരെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ വേട്ടയാടുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ എത്രമാത്രം സുതാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ആളുകളുടെ അഥവാ ആരാണോ ഇതിന്റെ ഡോണേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഡോണേഴ്സിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി വ്യക്തമാകില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ആരാണോ അധികാരത്തിലുള്ളത് ഈസിയർ ഫോർ ദി പാർട്ടി ഓർ പേഴ്സൺ ഇൻ പവർ ടു ഗെറ്റ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പൊ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ ആർക്ക് പ്രശ്നമല്ല അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടികൾക്കോ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ അത്രമാത്രം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഈ റൂളിംഗ് പാർട്ടി ടു ഗെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ഓപ്പോസിഷൻ അപ്പൊ അത്തരം ആളുകളെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വേട്ടയാടാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി എന്ത് ചെയ്യും കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പോസിഷൻ ഈസ് അറ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ യുവർ ഡൊണേഷൻ ബട്ട് റൂളിംഗ് പാർട്ടി ഈസ് നോട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പൊ റീസന്റ് ആയിട്ട് കേസ് വന്നത് തന്നെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ആരാണോ പാർട്ടികൾക്ക് ഇന്നലത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അയ്യായിരത്തി സംതിങ് സി ആർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ റൂളിംഗ് പാർട്ടിയായ ബി ജെ പിക്ക് വരുന്നത് അതേ സമയത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് വെരി നെക്സ്റ്റ് റൂൾ മീൻസ് എന്താണ് ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസിന് എന്താണ് ബിലോ വൺ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് തന്നെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ റൂളിംഗ് പാർട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പോസിഷനെ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പൊ ഓപ്പോസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരാണ് റൂളിംഗ് പാർട്ടിക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അറിയാനുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആർക്കില്ല ഓപ്പോസിഷൻ ഇല്ല അതേ സമയത്ത് എന്തുണ്ട് ഈ പറയുന്ന റൂളിംഗ് പാർട്ടിക്ക് ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് കാരണം അവർക്ക് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനുള്ള രീതിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്രേ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം വേണം അപ്പൊ ഈ ഒരു പരാമർശം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന
അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നോക്കിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ബ്ലാക്ക് മണിയുടെ അതിപ്രസർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ് റൂളിംഗ് പാർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിഷനെ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കണ്ടെത്താനും അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം യു പി എസ് സി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫുകളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു കുറച്ചുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു നിയമം കർക്കശമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഓഫ് സർവീസ് അവ റിട്ടയർമെന്റിന് മുമ്പ് ആറു മാസമെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡി ജി പി ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മീൻസ് യു പി എസ് സിയുടെ ഒരു അമെൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യു പി എസ് സി വിൽ നോട്ട് എസ് എസ് ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ് ഓഫീസേഴ്സ് സെൻട്രൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഫോർ എ സ്റ്റേറ്റ് പോസ്റ്റ് ഇഫ് ദി യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഹോം അഫേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി പോസിബിൾ ടു റിലീവ് ദി ഓഫീസേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലുള്ള ഓഫീസേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ പറയുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവികളായി നിയമിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ സം സ്റ്റേറ്റ് ഹാവ് അപ്പോയിന്റഡ് ഡി ജി പിസ് ഓൺ ദി വേജ് ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് ആൻഡ് മെനി സ്റ്റേറ്റ് ഹാവ് അപ്പോയിന്റഡ് ആക്ടിംഗ് ഡി ജി പിസ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആറ് മാസമെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പല സ്റ്റേറ്റുകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മീൻസ് റിട്ടയർമെന്റിന്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആക്ടിംഗ് ഡി ജി പിസ് അഥവാ ഒറിജിനൽ ഡി ജി പിസ് ഇല്ല ആക്ടിംഗ് ഡി ജി പിസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കാര്യം രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചില ഗവൺമെന്റുകൾ അവർക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സിന് കാരണം റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർ ആകാനുള്ള സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഓഫീസേഴ്സിന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഗവൺമെന്റിന് ഫേവറബിൾ ആണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ കാലാവധി നീട്ടി കൊടുക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സുപ്രീം മീൻസ് എന്താണ് യു പി എസ് സിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ വരുന്നത് വിത്ത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇതിന് മുമ്പ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് മിനിമം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളെ ആയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ഡി ജി പി പോസ്റ്റിലേക്ക് പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇയേഴ്സ് പരി മീൻസ് എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളെ കൂടി പരിഗണിക്കാം എന്ന രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓഫീസേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി പാനൽ അൺലെസ് ദ ദം സെൽസ് അ വില്ലിംഗ് അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടി താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അവരെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ പറയുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഒരു ആറ് മാസമെങ്കിലും റിട്ടയർമെന്റ് ഉള്ള ആള് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് മിനിമം ആ പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ലഭിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ആക്ടിംഗ് ഡി ജി പിസിനെ അപ്പൊ റെഗുലർ ഡി ജി പിസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആക്ടിംഗ് ഡി ജി പിസിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം പോലീസ് ഏത് ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടതാണ് കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മീൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ വേണം അടുത്തൊരു കാര്യം കേരള വില്ലേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മഷ്റൂം കോഫി ബ്രാൻഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലാലു തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് പുതിയൊരു ബ്രാൻഡ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ബ്രാൻഡ് വരുമ്പോൾ അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല അത്ര മാത്രം സുഖകരമായ ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല കാരണം ഒരു ഫേമ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ കേരളയിൽ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് മഷ്റൂം കോഫി ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ
സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ഡെവലപ്മെന്റുകൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ ദേശീയ തലത്തിലൊക്കെ കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മഷ്റൂം കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു കൾട്ടിവേഷനുമായി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷനിൽ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി നേടിയെടുക്കാൻ കാരണം കുറഞ്ഞ ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഫൈവ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ബട്ടൺ ഓയിസ്റ്റർ മിൽക്കി ലേൻസ് മെയിൻ ആൻഡ് ടെർക്കി ടെയിൽ ഈ പറയുന്ന ഫൈവ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഈ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മഷ്റൂം കോഫി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനോട് കൂടെ ഓർഗാനിക് അറബിക്ക കോഫി ബീൻ ഫ്രം വയനാട് അപ്പൊ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള അറബിക്ക കോഫി ബീൻ അപ്പൊ അതിന് കൂടെ ഈ പറയുന്ന ബട്ടൺ ഓയിസ്റ്റർ മിൽക്കി ലാൻസ് മെയിൻ ആൻഡ് ടെർക്കി ടെയിൽ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഫൈവ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോഫി ബി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇതൊരു ഓർഗാനിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇതെന്താണ് റിച്ച് ഇൻ ആൻഡ് ഓക്സിഡൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഡയറ്റ് ക്വാളിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയറ്റ് ക്വാളിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി അപ്പൊ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആള് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാബി ബ്ലെൻഡ്സ് റിഫറൻറ് വെറൈറ്റീസ് ഹാൻഡ് പിക്ക്ഡ് ഫോർ ദിയർ ഡിസ്റ്റിങ്ടീവ് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇത് ഹാൻഡ് പിക്ക്ഡ് ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദെൻ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹിസ് ഫാം ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യന്റ് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലുള്ളത് മാത്രം മതിയാകുന്നില്ല അപ്പൊ മറ്റു മേഖലകളിൽ നിന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ഇത് മീൻസ് എന്താണ് ഇതിനാവശ്യമായ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഈ ലയൻസ് മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടേക്കി ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോട്ട് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഹിയർ ആസ് വി നീഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദി ഫാം അപ്പൊ ഈ ലയൻസ് മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം അതേപോലെ തന്നെ ആണ് വി ആർ ടാർജറ്റിംഗ് ടു എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റ് ഓൺലി ഇനീഷ്യലി ആൻഡ് ഇയർ ടു എക്സ്പ്ലോർ ദി ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ ഇവര് കൂടുതലും എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മീൻസ് എന്താണ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റിനെ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം അവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ എക്സ്പോർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് വീക്ക് ലോങ് പ്രഗ്നൻസി ഒരു വുമണ് ഇത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ അവകാശം ആര് സുപ്രീം കോടതി ഡിക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടാണ് കാരണം ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആക്ട് ഇതിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് എന്നതാണ് കാര്യം കാരണം ഈ പറയുന്ന ബിയോൺ ട്വന്റി ഫോർ വീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ട്വന്റി ഫോർ വീക്സ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇത് ബാധകമാകുന്നത് ഈ പറയുന്ന മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ആക്ട് അതിന് പുറത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻഷ്യൽ അബ്നോമാലിറ്റി അഥവാ ഫീറ്റേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വുമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അമ്മയുടെ ജീവന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ട്രെറ്റ് വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇരുപത്തിനാല് വീക്കിന് ശേഷമുള്ള മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ അലോഡ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വയബിൾ ഫീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് മീൻസ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന് പുറത്തായാലും അതിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് വളർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് ചില
ഇത് ഓട്ടോണമസ് മോറൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഈ ഫീറ്റസിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോറൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലീഗൽ സ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇത് മീൻസ് എന്താണ് ഇതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ്സ് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഭരണഘടനയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അധികാരങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് എന്തില്ല ഈ പറയുന്ന ജനിക്കാത്ത കുട്ടിക്കുള്ള ഒരു അധികാരം അൺബോൺ ചൈൽഡിനുള്ള ഒരു അധികാരം ഒന്നും നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡസ് നോട്ട് എൻഗേജ് വിത്ത് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് പ്ലേസസ് റൈറ്റ് ഫീറ്റസ് ആസ് പെഡസ്റ്റിയൽ അബോ ദി റൈറ്റ്സ് പ്രഗ്നന്റ് വുമൺ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യങ്ങളും അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രഗ്നന്റ് വുമന്റെ പ്രൈവസി ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫീറ്റസിന്റെ റൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലേഖനം പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വുമന്റെ റൈറ്റ് മുകളിൽ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ട് വാട്ടർ ഇറ്റ് മേ ബി നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു വശം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കേസിന് മറ്റൊരു വശം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോർട്ട് പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം വെദർ ദി എം ടി പി ആക്ട് അഥവാ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ആക്ട് ദെൻ മിയർലി ആൻഡ് എനാബ്ലിംഗ് ലെജിസ്ലേഷൻ ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് എക്സസൈസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഡു ഇറ്റ് എക്സംഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൺഫറൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദി ബൈ ദംസെൽഫ്സ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതെന്താണ് അഥവാ ഈ എം ടി പി ആക്ടിന് കാരണം ഇത് ഇരുപത്തിനാല് വീക്ക് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഡോക്ടറുടെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദെൻ രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഇരുപത്തിനാല് വീക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് അപ്പൊ ഈ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന അബ്നോമാലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതോടൊപ്പം right to freely make reproductive choices is fundamental the court ost scarcely feel injected issuing beyond the mtps act permit appo ivide cheyidirikkunna oru karyam ennu parayunnathu endana idu mtp act inde porathu vannu appo adu kondanallo ee parayna kodathi itterathile parayunnu ipo ee petitioner 27 years old aalana iyale 20amathe week ilana tharayunnu ipo 24 week inde munbu idine kuriche aalochikanam cheyanam ennokke parayumbo swabhavikamayittum oru means endana ഒരു വുമൺ ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു വുമൺ ഇത് അറിയുന്നത് അവരുടെ മെനിസ്ട്രൽ സൈക്കിള് അവർ മീൻസ് അത് തെറ്റുമ്പോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതേ സമയത്ത് ബെസ്റ്റ് ബ്രീഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അമറിയ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവര് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് മീൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അപ്പൊ ഇവര് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇത് ട്വന്റി വീക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് അപ്പൊ ഈ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അണ്ടർവെൻ ആൻഡ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ഓ ടു സിംറ്റംസ് നോസ് അബ്ഡോമിൽ ഡിസ്കംഫർട്ട് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പോസ്റ്റ് പാറ്റ്രം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇവർക്കൊരു പോസ്റ്റ് പാറ്റ്രം കാരണം ഇവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡിന് എന്നില്ല ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയെ കൂടി മീൻസ് എന്താണ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനുള്ള സാമ്പത്തിക ഫെസിലിറ്റിയോ എണിങ്ങോ ഇല്ല എന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആദ്യ സമയത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹിമ കോഹ്ലി അതേപോലെ തന്നെ നഗരത്ന അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പരിഗണിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് പിന്നീടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ടെർമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാരിറ്റി കാരണം എന്താണ് ഈ വൈറ്റ് ഈ പറയുന്ന ഫീറ്റസ് വൈറ്റൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെയാണ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോടതി മറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പുതിയ മീൻസ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ബെഞ്ചിന് പുറമെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കൂടിയുള്ള പുതിയ
ഇവിടെ മുമ്പ് ഒരു വിധി വന്നിരുന്നു റിലയിങ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇസ് നയൻ ജഡ്ജ് ബെഞ്ച് റൂളിംഗ് ഇൻ പുടസ്വാമി ദ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി വൺ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു എക്സസൈസ് ഓട്ടോണമി ഓവർ ദയർ ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് ആൻഡ് അലൌഡ് വുമൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം ടു മേക്ക് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ചോയ്സസ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മുമ്പ് വന്നൊരു കേസാണ് പുട്ടസ്വാമി കേസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഓട്ടോണമി ഓവർ ദയർ ബോഡി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധികാരം എന്തുണ്ട് വുമൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഇൻ കേസ് ഓഫ് അൺവാണ്ടഡ് ഓർ ഇൻസിഡന്റൽ പ്രഗ്നൻസി ദ ബേർഡൺ ഇൻവാരിബിലി ഫോൾസ് ഓൺ ദി പ്രഗ്നന്റ് വുമൺ എഫക്ടിംഗ് ഹെർ മെന്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും റൈറ്റ് വിക്ടിമോ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇവരോട് ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഇരുപത്തിനാല് വീക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവര് ഇത് സഹിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇവരോട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫീറ്റസിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അബൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓട്ടോണമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ ഈ പറയുന്ന മീൻസ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് ഫീറ്റസിന്റെ റൈറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ് ടു ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് കൺഫേർഡ് ഓൺ പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിസൈഡ്ലി ഡസ് നോട്ട് അവാർഡ് പേഴ്സൺഹുഡ് ടു ഫീറ്റേഴ്സ് അല്ലെ ഭരണഘടനാപരമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോ ഈ പേഴ്സൺസിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്നത് അതേ സമയത്ത് എന്തില്ല ഈ പറയുന്ന ഫീറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അധികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓട്ടോണമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വനിതയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റും അതിനോടൊപ്പം ഭരണഘടനാപരമായി അവകാശങ്ങളില്ലാത്ത ഈ ഒരു ഫീറ്റേഴ്സിന്റെ റൈറ്റും ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വുമൺ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓട്ടോണമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു എന്ന് പുട്ടസ്വാമി ആ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ കൂടി ഇവിടെ പറയാം കാരണം ഇതുപോലെ സുപ്രീം കോടതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കോടതികളോ ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പ് ഈ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ആക്ട് പോലെയുള്ളത് വരേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അബോഷൻ ഇല്ലീഗൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ലീഗൽ ആയിട്ട് ഇത് പോസിബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു ഇപ്പൊ എന്ത് സംഗതിയും ഒന്ന് ഒരു സംഗതി ഇല്ലീഗൽ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന മീൻസ് എന്താണ് കള്ള് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ ടുബാക്കോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബീവറേജോ ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്ട്ലി അവസാനിപ്പിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ലീഗൽ അല്ല ഇല്ലീഗൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു സംഗതി എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു സൈഡ് വരും അപ്പൊ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൈഡ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഫീറ്റേഴ്സ് വേഴ്സസ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ആക്ട് ഇതുപോലെയുള്ളത് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ മാരീഡ് അൺമാരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ
കാരണം ഈ കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് ഉള്ളതാണ് അതേ സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന എ ഐ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഓൾറെഡി കോപ്പിങ് ആയിരിക്കും അവരെവിടെയോ മീൻസ് എവിടെയോ റീഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ യു എസിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീൻസ് യു കെയുടെ കീഴിൽ ഒരുപാട് ടെക്സ് ടെക് ജോയിൻസ് അതേപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് കൂടിയിട്ട് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതേ സമയത്ത് മീൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈഡൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓൾറെഡി ഒക്ടോബർ മുപ്പതിന് ഒരു സേഫ് സെക്യൂർ ട്രസ് ബേർത്തി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ ഓൾറെഡി ഇറക്കിയിട്ടാണ് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ ഐ റെഗുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സേഫ് ഗാർഡും ഇല്ലാതെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിന് ഒരുപാട് കൺസേൺ ആണ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ജോബ് മാർക്കറ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരുപാട് രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ആർട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് പല ആളുകളും കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്താണ് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി അപ്പൊ അതിന്റെ റോയൽറ്റി ലഭിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതുപോലെയുള്ള ആർട്ടുകൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എ ഐ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ ടാർച്ച ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായ രീതിയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എ ഐ ടൂൾ ചാറ്റ് ജി ബി ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികളും അല്ലെ മിഡ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പീപ്പിൾ വിത്ത് മിനിമൽ ക്രിയേറ്റീവ് സ്കിൽസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് റീസണബിളി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഔട്ട്പുട്ട്സ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കപ്പിൾ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് പ്രോംസ് ദേ യൂസ് ആൻഡ് റൈസ് ഇറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പി റൈറ്റ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തത് ഈ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ സ്വന്തമായി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു അതേസമയം അത്രമാത്രം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത മിനിമൽ ക്രിയേറ്റീവ് സ്കിൽസ് ഉള്ള ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന എ ഐ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ കാരണം ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഈ എ ഐ ടൂൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതിന് നമ്മൾക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് നൽകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് ഇമേജസ് അതേപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റ ഇൻഫ്രിഞ്ചസ് കാരണം എ ഐക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉയർന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഒരു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഓട്ടോണമസ്ലി ക്രിയേറ്റഡ് എ പീസ് ഓഫ് വിഷ്വൽ ആർട്ട് അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്തു ഒരു വിഷ്വൽ ആർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മെഷീന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓണർ എന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഓണർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഓദർ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കും അതേ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിൽ കാരണം ഈ ഇത് ഹ്യൂമൻ അല്ലാലോ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പൊ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഓണർ ആരാണോ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും അതേ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോപ്പി റൈറ്റ് ഓഫീസ് ഇത് റിജക്ട് ചെയ്തു കാരണം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹുമൻ ഓദർഷിപ്പ് അല്ല കാരണം ഈ ഒരു മെഷീൻ അല്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രൈമറി ലീഗൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിഫോർ ദി കോർട്ട് വാസ് വെദർ എ വർക്ക് ഓട്ടോണമസ്ലി ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ 
ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂര്യ സൂര്യാസ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എ ഐ സിസ്റ്റം രാഗം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് പൈനിങ് ആപ്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കോ ഓദർ പ്രശ്നം വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഹാസ് നോട്ട് എഫക്ട് എനി ലീഗൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ദ കോപ്പി റൈറ്റ് ഓഫീസ് ഇഗ്നോട്ട് ദ ഹ്യൂമൻ ഓദർഷിപ്പ് റിക്വയർമെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ കോപ്പി റൈറ്റ് ലോ വെൻ ഗ്രാൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ വിത്ത് എ ഐ സിസ്റ്റം ആസ് എ കോ ഓദർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കോ ഓദർ ആയിട്ട് എ ഐ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ഒരാൾ ചെയ്തപ്പോ അവിടെ കോ ഓദർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഓണർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കോപ്പി റൈറ്റ് നൽകിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ഈ ഓഫീസ് എന്ത് ചെയ്തു നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഹ്യൂമൻ കോ ഓദർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിക്ലയറിംഗ് ഇൻ എൻ ടു വിത്ത്രോ ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓക്കെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അഥവാ ഇനി അടുത്ത ഭാവിയിൽ നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാരണം അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ മിനിമം ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് കാരണം ഈ പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്കല്ലേ ഈ പറയുന്ന കോപ്പി റൈറ്റ് നൽകുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എ ഐക്ക് കൂടി ഈ പറയുന്ന കോപ്പി റൈറ്റ് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഒരു അലാമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി ആയിട്ടാണ് മാറുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് യു എസ് ഇസ്രായേൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ യു ഇസ്രായേലിന് എന്ത് രീതിയിൽ ഇപ്പോ യു എന്നിൽ ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വന്നാലും ആദ്യം വീറ്റോ ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും യു എസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നൊന്ന് പഠി പറഞ്ഞു പോകാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇസ്രായേലില് എന്ത് ചെയ്തു ഹമാസ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി ഒക്ടോബർ സെവൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് അൺ അഡൽട്രേറ്റഡ് എവിൽ ആൻഡ് അമേരിക്ക സ്റ്റാൻഡ്സ് വിത്ത് ഇസ്രായേൽ അപ്പൊ തുടക്കം മുതൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂല് മാത്രം ഒന്നുമല്ല മുമ്പേ അമേരിക്ക അമേരിക്കയുടെ സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ കൂടെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അൺഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്രൊപ്പേഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇസ്രായേൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരിക്കലും അമേരിക്ക ഇസ്രായേലിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ റെസൊല്യൂഷൻ വന്നു ഹ്യൂമനിറ്റേറിയൻ പോസ്റ്റ് ടു ഇസ്രായേൽസ് അറ്റാക്ക് ആദ്യം വീറ്റോ ചെയ്ത രാജ്യം ആരാണ് യു എസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഹ്യൂമനിറ്റേറിയൻ ട്രൂസ് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ആദ്യം വീറ്റോ ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് ഈ പറയുന്ന ഇസ്രായേലാണ് അതേസമയത്ത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ അപ്പൊ ഇസ്രായേലും യു എസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അസാരസ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരു ജൂയിഷ് ഹോംലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം യു എന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു എസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതില് ഈ പറയുന്ന ബാൽഫോർ ഡിക്ലറേഷനില് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ജൂയിഷ് ഹോംലാൻഡ് ഇൻ പാലസ്തീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബാൽഫോർ ഡിക്ലറേഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കണം ദെൻ അലീഡ് നാഷൻസ് വിത്ത് ഫുള്ളസ്റ്റ് കൺക്യുറൻസ് ഓവർ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ അഗ്രി ടു പലസ്തീൻ ഷോൾ ബി ലൈറ്റ് ഇൻ ദി ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ജൂയിസ് കോമൺവെൽത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് യു എസ് കോൺഗ്രസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ബാൽഫോർ ഡിക്ലറേഷൻ എൻഡോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ യു എസ് ഇസ്രായേലിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന യു എസ് എസ് ആർ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ആയപ്പോഴേക്കും കെനഡി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ സീക്രട്ട് ന്യൂക്ലിയർ പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് അസ്വാരസ്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് വരുമ്പോ ഇസ്രായേൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോർദാൻ സിറിയ ഈജിപ്ത് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളെ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയം മുതലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ശക്തമായ ബന്ധം സ്ഥാപിതമാകുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഈ അറബ് കൺട്രീസിനെ ഇസ്രായേൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് യു എസിന്റെ സഹായം ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ശക്തമായ സഹായങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഈജിപ്ത് സിറിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോവിയറ്റ് അലീസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സോവിയറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ പരാജയപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറയ്ക്കുക എന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു മാർഗമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യു എസ് ഇസ്രായേലിനെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇസ്രായേലും യു എസും തമ്മിലുള്ള വളരെ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇസ്രായേലും മീൻസ് എന്താണ് യു എസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഓൾസോ ലാർജസ്റ്റ് റെസിപ്യൻ അമേരിക്ക എയ്ഡ് അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായം ലഭിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം കൂടി ആരാണ് ഇസ്രായേലാണ് ഇസ്രായേൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ മിലിറ്ററി എയ്ഡ് എവ്രി ഇയർ അപ്പൊ ഇസ്രായേലിന്റെ ബജറ്റ് മിലിറ്ററി ബജറ്റിന്റെ പതിനാറ് ശതമാനവും ആരാ നൽകുന്നത് യു എസ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം മുതൽ എന്താണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ വലിയ ഒരു യു എസ് അലയായി മാറിയിട്ടാണ് ഇപ്പോ അയൺ ടോം എന്ന് പറയും ഇസ്രായേൽ ഫെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിസൈൽ ഡിഫൻസ് ഷീൽഡ് അപ്പൊ ഇത് യു എസ് എസ് പാർട്ട് ബിൽഡ് യു എസ് ആൻഡ് ദി സിസ്റ്റം ഈ ഫിനാൻസ് പാർട്ട്ലി ബൈ ദി യു എസ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ് യു എസും മീൻസ് ഇസ്രായേലും കൂടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന വെപ്പൺറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വെപ്പൺറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് അത്രയും വലിയ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവര് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതൽ അൻപതിലധികം തവണ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിനെതിരെയുള്ള റെസൊല്യൂഷൻസ് യു എന്നിൽ ആര് പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യു എസ് പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം പെർമനന്റ് മെമ്പർ വീറ്റോ അധികാരം ഉണ്ടല്ലോ ദൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ യോം കിപ്പൂർ വാർ മുതൽ യു എസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിലിറ്ററി സപ്പോർട്ട് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിലിറ്ററി സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പയും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ദൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇന്റിഫാഡ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഓസ്ലോ പ്രോസസ് അവിടെ ഒരു ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം വരുന്നതിന്റെ കാരണം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇസ്രായേൽ പോലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇസ്രായേൽ ഇപ്പൊ ഒരു വൺ സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു സമയം മുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ ഒരു രീതിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ സമയത്ത് ഈ ജെറൂസലേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കയുടെ എംബസി പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് സിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ പറയുന്ന പല സമയങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഷാരോണും ബുഷും തമ്മില് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അസ്വാരസ്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോളജീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇതിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബരക് ഒബാബയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ ഈ ബരക് ഒബാബയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം വരുമ്പോഴും അവസാന സമയാവുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം ഏകദേശം ഇറാൻ ന്യൂക്ലിയർ ഡീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നെതന്യാഹുവും അതേപോലെ തന്നെ ബരക് ഒബാമയും തമ്മിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ
ആര് പ്രധാനമന്ത്രി ആകണം ആര് പ്രസിഡന്റ് ആകണം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് അമേരിക്കയിൽ മാത്രല്ല ഇസ്രായേലിലായാലും അമേരിക്കയിലായാലും രണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിലും ആര് അധികാരത്തിൽ വരണം അവിടുത്തെ പോളിസി എന്തായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ജൂത ലോബി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോ ഇസ്രായേൽ ലോബി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ലോബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആരധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഇപ്പൊ ബരക്ക് ഒബാമയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരധികാരത്തിൽ വന്നാലുള്ള സ്ഥിതി എന്താണ് ഒരു ഇസ്രായേൽ പ്രോ ആയിട്ടുള്ള നിലപാട് മാത്രമേ ആര് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന അമേരിക്ക സ്വീകരിക്കുള്ളൂ American Israel Public Affairs Committee, a powerful pro-Israel lobbying, top leaders, both countries, including presidents, senators, and prime ministers, it is annual gatherings. Pro-Israel group also support both parties in the U.S. financially. Now, in the U.S., there are two parties that support the U.S. financially. Now, for example, we have a campaign in 2020. Here, there are over $30 billion here. Here, the Democrats. നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം അതിന് തത്വല്യമായ അതിന്റെ റെസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അമേരിക്കയിൽ ആര് അധികാരത്തിൽ വരണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഇസ്രായേൽ ആര് അധികാരത്തിൽ വരണം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന വളരെ വലിയൊരു ലോബി ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം ഈ വെസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഹെഡ് ആയിട്ട് ആര് വരുന്നുണ്ട് സൈമ വസീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ മകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു നോക്കുക ഇത് സെവന്റി സിക്സ് സെഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ റീജിയണൽ കമ്മിറ്റി സൗത്ത് ഏഷ്യ റീജിയൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പേര് മ്യാൻമർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം കാരണം ഈ ഒരു മേഖല ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഹെൽത്ത് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം കാരണം ഈ വന്ന ആള് കാരണം ഒരു പ്രിലിംസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ മാത്രം പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് എന്താണ് നന്ദിനി ദാസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ബുക്ക് പ്രൈസ് ലഭിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഇവര് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഈ പ്രൈസ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം യൂറോ ആണ് കോട്ടിങ് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് മുഗൾ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദി ഒറിജിൻസ് ഓഫ് എംപയർ കാരണം ഈ ഒരു ഒറിജിൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റോറി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടൺ ആൻഡ് ഇന്ത്യ ടോൾ ത്രൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് മിഷൻ ടു മുഗൾ കോട്ട്സ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന തോമസ് റോ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുഗൾ കോട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിൽ അതിന്റെ ഒരു റിസർച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് ഈ അവാർഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം എഡിഷനിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ എത്രമാത്രം പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പുതിയ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റികളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ചെന്നൈയിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഡയബറ്റിസ് ഇതിന്റെ റിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയർ പൊല്യൂഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ കാരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ ഡിസീസസ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയബറ്റിസിന്റെ റിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന എയർ പൊല്യൂഷൻ കൂട്ടുന്നുണ്ട് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആരുമായിട്ട് മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർ മീൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റിന്യൂവൽ എനർജി റിസർച്ച് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ഗ്രീൻ പവർ പ്രൊജക്ട് അഥവാ കെ എ യു ൽ ഗ്രീൻ പവർ പ്രൊജക്ട് കെ എ യു ക്യാമ്പസിൽ ഗ്രീൻ പവർ പ്രൊജക്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് അനേട്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം എന്താണ് ഇത് ഒരു കേസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തൊരു കാര്യം അമർത്യാസന്റെ പരാമർശമാണ് അമർത്യാസൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തത് കേരള ക്യാൻ റൈവൽ ചൈന ഇൻ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെൽത്ത് മേഖലകളിൽ
പ്രഭ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് കേരളശ്രീ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കാണ് പുനത്തൂർ സോമരാജൻ ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസ് സെക്ടർ ആണ് വി പി ഗംഗാധരൻ അതേപോലെ തന്നെ രവി ഡി സി ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കോമേഴ്സ് ആണ് ദെൻ കെ എം ചന്ദ്രശേഖരന്റെ സിവിൽ സർവീസ് സെക്ടർ ആണ് ദെൻ പണ്ഡിത് രമേശ് നാരായണ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ജൂറി എന്ന് പറയുന്നത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും കെ ജയകുമാർ ജോർജ് ഓണക്കോർ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നാണ് കേരള ജ്യോതി എന്ന് പറയുന്ന അവാർഡ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ കേരള പ്രഭ എന്ന് പറയുന്ന നാല് മൂന്ന് അവാർഡുകളാണ് കേരള ജ്യോതി അതേപോലെ തന്നെ കേരള പ്രഭ ദെൻ എന്താണ് കേരളശ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഈ പത്മ മോഡലില് അവതരിപ്പിച്ച അവാർഡുകളാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു അവാർഡുകൾ ഇപ്പൊ കേസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായത് കൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി പി എസ് സി പോലെയുള്ള പരീക്ഷകൾ എന്തായാലും പ്രധാനമാണ് അടുത്തത് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആർക്കാണ് എസ് കെ വസന്തൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ റൈറ്റർ ആണ് സ്കോളർ ആണ് എസ് കെ വനന്ദൻ വസന്തൻ അദ്ദേഹത്തിനാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന വർഷത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പ്രൈസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ലിറ്ററേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ദെൻ ജൂറി മെമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾക്ക് എന്തല്ല അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല ദെൻ അതർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജൂറി ഓൾസോ ടുക്ക് ഇൻ അക്കൗണ്ട് ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആസ് എ ടീച്ചർ ഒറേറ്റർ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ടു റിസർച്ചേഴ്സ് ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇയാളുടെ മീൻസ് അതാണ് സാഹിത്യത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അധ്യാപക മേഖലയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അവാർഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് മ്യൂസീഷ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക്കോളജിസ്റ്റ് ലീന ഓംചേരി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസീഷ്യൻ ആണ് മ്യൂസിക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ലാർജ് ബോഡി ഓഫ് റിസർച്ച് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ടു വാരിയസ് സ്ട്രീംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് ഫോക്ക് മ്യൂസിക് അപ്പൊ ഇവര് ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ മാത്രമല്ല വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിസർച്ചുകൾ കൂടി നടത്തിയ ആളായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ മ്യൂസിക് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരാളായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പേര് കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ നമ്മളുടെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ദെൻ എൻട്രിയുടെ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവിലേക്കുള്ള ഫിലിംസ് കമ്മൈൻസ് ഇന്റർവ്യൂ അതേപോലെ തന്നെ ഗേറ്റ് വേ കോഴ്സുകൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഫീറ്റേഴ്സിന്റെ ഫീറ്റേഴ്സിന്റെ റൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഫീറ്റേഴ്സ് വേഴ്സസ് ഹ്യൂമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വുമൺ ഓട്ടോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താണ് എ ഐ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതേപോലെ ഇസ്രായേൽ യു എസ് ബന്ധം പ്രധാനമായും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം കാരണം യു എസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ആ സമയം മുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അമേരിക്കയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ജൂത ലോബി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയിലായാലും ഇസ്രായേലായാലും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോസ് ലീസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു യു പി എസ് സി ആസ്പിറന്റ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെവർ മൈൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതേസമയം ഈ പറയുന്ന കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഒന്ന് കവറപ്പ് ചെയ്ത് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇൻപുട്ടുകളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതല്ല അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു മന്ത്ലി കമ്പിലേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇയർലി കോമ്പിലേഷനോ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിമിതമായ ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഒരുപാട് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇനി